Okay, so ya untuk pelajaran hari ini, pelajar dia akan di dan guru akan diperkenalkan dengan Scratch Lab iaitu saya akan perkenalkan satu extension khas yang dipanggil sebagai Face Sensing dan Scratch Lab ni juga dia bukan dia bukan Scratch yang kita guna selalu dia adalah beta version maksudnya dia masih dalam percubaan ok dia masih dalam percubaan kalau macam percubaan mereka ni dah stabil ok so boleh boleh letakkan dalam Scratch 3.0 yang adik guna sekarang dalam bahagian extension kalau dia pun punya percubaan ni dah stable. Okay. Uh, jika kita ada lebih masa, adik-adik akan dan guru akan diperkenalkan juga dengan dua extension lain yang ni kita boleh guna Scratch 3.0 sahaja iaitu extension pen dan juga extension text to speech. Okay. Okay. Uh, semua dah ada uh, Scratch Lab punya link. Kalau tak ada, sekejap akan share. Okay, dekat bahagian chat, adik-adik dan guru boleh buka lab scratch. Akan dah sharekan dekat bahagian chat. Okay, saya bagi dalam 2 minit untuk guru dan pelajar untuk buka scratch lab dulu. Okey. Ah uh, ya, tadi dah tu scratch untuk face sensing dia akan menggunakan kamera. Okey. Dan risau selagi adik tak ada guru tak le, tak tekan start video, video adik-adik dan guru tak akan nampak dekat tak akan muncul dekat kami. Ah uh, hanya face sensing saja dia akan memerlukan akses kamera. Okey. Jangan risau. Selagi cikgu dan pelajar tak tekan start video, video adik-adik tak akan muncul dekat sini. Okey, so bila adik-adik dan guru buka Scratch Lab, so yang ni interface pertama yang akan nampak dekat sini Okey, kat sini saya dah guna dua kamera, satu kamera webcam yang saya guna untuk komputer lagi dari laptop sendiri, lagi satu adalah macam extra webcam yang saya gunakan So saya ada dua kamera lah, satu untuk zoom, satu lagi untuk Scratch Lab ni Okey, so tu saya boleh buat dua access kat sini Okey So semua dah buka, kalau dah buka boleh tekan dah dan kalau dah ready boleh bagi kita dah ready. So aku saya akan startkan kelas pada hari ni. Betul dekat bahagian chat. Okey dah buka. Bagaimana yang lain? Dah. Zero dah. Which G dah. Okey dah. Bagus-bagus. Okey. Sekejap ya. Saya akan tunjuk contoh. Okey, ni adalah contoh projek yang adik-adik akan buat hari ni. Okey, so Okey, so ni adalah parrot yang mana duduk dekat muka kita. Tak apa nanti saya tunjuk lagi. So, selepas kat mana kita bergerak, kat situ dia akan ikut. Okey. Dan tengok dekat mana kita set nanti. Okey, so yang ni adalah game lah. Saya tumpu yang ni kepada game. Okey. So yang tu end product untuk kelas hari ni. Okey. Okey bagus semua dah buka. Still download. Okey tak apa. Okey. Siapa yang masih download boleh tunggu dulu download. Uh, sometimes because of macam internet ke uh, macam tu pun boleh buatkan dia lambat sikit. Okey. Dan make sure ada bagi access camera. Kalau tidak dia tak boleh buka juga. Okey. Alright, so tak apa saya start dulu. Nanti kalau tak sempat adik boleh ambil ambil gambar kuning tersebut. Okay? Alright, so jom kita mulakan. Okay. Bila adik buka, so first dia akan ada face sensing extension dekat sini. So dia adalah beberapa blok dekat sini. Okay? So kalau adik buka scratch 3.0 biasa dia memang tak ada lah. Dia hanya khas untuk scratch lab sahaja. Okay. Alright. So, jom kita start our first code ni. Okay. First, akak nak minta semua untuk delete sprite ni dahulu. Okay. So, delete sprite ni dahulu. Delete sprite kucing. 
Okey, kemudian semua pergi dekat choose subscribe. Dah habis search for parent. Okey. So dapat parent boleh tukar size dekat sini, bahagian sini. Okey, letak 50. Okey, kemudian kita okay, siap kat bahagian tu, boleh start coding. So coding pergi dekat bahagian event, ambil when green flag green. Okay, kemudian pergi dekat control, ambil forever. Kemudian pergi dekat bahagian efficiency, ambil go to nose. Okay, kat sini lah dia tempat, dia ada tempat macam-macam. Kalau nose, dia akan duduk kat hidung lah. Kalau dia ada macam-macam lah. Mouth, kat mulut. So, mata kiri, mata kanan. Okay, between eyes ni macam batang spek mata ni kan. Ha, so, dia akan duduk kat situ. Okay, kalau nanti lepas habis kelas ni, Ali nak try tengok dekat Scratch Lab, dia ada another project. Ha, boleh lah try main dengan filter yang dia bagi. Okay, kemudian ada untuk tengah kiri, tengah kanan. Okay, untuk coding yang ini, ha, saya nak minta letak top of it. Okay. So, dia akan duduk kat top of it. Okay. So yang tu kodin yang pertama. Okay. Kemudian saya nak bagi burung ni nampak macam tengah fly. Okay. So dia nak kipas-kipas dia punya sayap. So adik boleh pergi dekat event. Habis when green flag clean. Okay. Kemudian pergi kat control. Habis forever. Kemudian dekat loops. Habis next costume. Kemudian dekat control, habis wait one second. Okay, so one second ni padam, boleh 0.2 second. Okay, so balik try, so nampak dah lah, dia macam tengah terbang. Okay, so itu yang pertama untuk parent. Okay, so dah siap untuk parent. So, kita tambah sprite lain pula. Okay. Dan boleh pergi dekat choose a sprite. Search for strawberry. Okay. Okay. Sama juga untuk strawberry ni. Boleh setkan size dia kepada 50. Okay. So, dia kecil dah sikit kalau besar sangat. Dia tak cantik nanti. Okay. Kemudian... Kemudian pergi dekat event untuk bagian coding. Ambil main clean flat free. Kemudian dekat control. Ambil forever. Kemudian dekat motion. Pergi dekat motion. Ambil change x by n. Okay. So yang ni ambil negative 10. Okay. Sejaya ada Sudah ni tak tengok kat parent Okay So we need to parent Okay, sejaya ada Sudah yang ni tak tengok lagi parent Okay So saya sambung balik ya Okay, dah. Okay, so saya sambung balik bahagian strawberry. Okay, sama-sama. Okay, kemudian saya sambung balik dekat strawberry. Okay, kemudian pergi dekat bahagian control. Ambil if then. Okay, letak bawah ni. Okay, so dia simple lah untuk, untuk facing-facing simple je projek dia. Okay, kemudian pergi dekat sensing. Ambil touching mouse pointer. Okay. Kemudian ambil parent. Okay. Maksudnya setiap kali parent ni touch dengan strawberry. So dia akan ada bunyi. Okay. Kemudian siap sampai situ dan dia nak ada bunyi. Okay. Boleh pergi dekat sound. Ambil start sound jump. Okay. Tak bawah ni. Okay. Tapi sound saya tak mahu sound ni, saya sound link. So boleh pergi dekat bahagian sound. 
we get choose the sound. Chip. Only search chip. C H I R P. Chip. Okay, clean. So they are going to the casini. Okay, we make a code and I made up. We need that. Then kita akan pergi balik dekat bahagian event okay. Ambil broadcast Okay, tak bawah ni Kita tahu tak apa block broadcast? Siapa tahu apa tu block broadcast? Kalau siapa pernah guna? Tahu tak block broadcast? Tak tahu? Tak tahu Okay, tak apa Saya akan tunjuk. Okay. Broadcast. Okay, adik tahu tak macam radio? Adik dengar radio kan? Okay. So, radio dia ada kita macam contoh kita ada radio kat rumah. Okay, kemudian uh, kita nak dapat signal radio tu kena dapat daripada station radio. Okay, so station radio tu dia akan transfer, dia akan memberi signal kepada untuk Radio yang ada dekat rumah Adi untuk terima signal tersebut. Okey, bagus sekali tau. Okey. So, yang tu adalah fungsi broadcast. Okey. Broadcast ni maksudnya satu akan memberi signal, satu lagi untuk menerima signal. Okey. So, yang tu fungsi broadcast. Block broadcast dia kena berdua begini. Dia kena pair. Okey. When I receive dengan broadcast. Okey, contoh kalau adik kerja guna salah satu saja, adik guna salah satu saja. Satu contoh, satu transfer signal tapi untuk penerima signal tu tak ada. Okey, ataupun satu menerima signal, pemberi signal tak ada. Okey, jadi dia tak berfungsi dengan baik. Okey, macam dia tak lengkap dia punya fungsi. Okey, so ingat untuk guna broadcast block kena ada dua-dua ni. When I receive message one dengan broadcast message one. So untuk ini boleh letak start a new message, boleh start. Okay, kemudian okay, saya nak ulang kuning yang sama. Boleh duplicate, letak mouse dekat if ni, duplicate. So make sure letak bawah ni. Okay, dan yang ini tukar kepada H. Okay, so untuk bahagian ni juga kita buang start sound dan letak balik broadcast ok so untuk bahagian ni maksudnya setiap kali strawberry ni touch parrot ni so dia akan bunyi chip ni kemudian dia akan hantar signal ok sekejap ibu saya sambung untuk kuning terusnya sama juga touching this ni maksudnya bila dia langgar dekat tepi ni so dia akan hantar signal ok signal apa ok signal yang bawah ni pula when I receive okay, message one ni ambil start okay, kemudian motion link ambil go to random position okay, kemudian set x to 220 ok so maksudnya dua-dua ni bila Strawberry langgak parrot, dia akan hantar signal kata pergi balik dekat random position dekat X dia 220 so dia akan main ke sini, ok? Sama juga kalau dia terlepas parrot ni, dia main kat ujung tepi ni dia berlanggak, so sama juga dia akan kembali ke tempat asal dia kat belah ni tapi dalam random position ok, so kalau try play so macam ni lah kalau dia terlepas, dia tetap kembali ke tempat asal Okey. Sama juga kalau dia langgar dengan strawberry. Okey, so boleh lah. Okey. Okey, so dah siap untuk kodi parrot dengan strawberry. Okey. So simple je. Simple lah sangat untuk projek ni. Okey. Kemudian ni adalah cara pertama untuk buat bagi dia kembali ke random position. So yang kedua pula, kita buat cara ni pula. So boleh klik choose a sprite. Kemudian search donut. Okay. 
Dia donat ni, okey tak apa. Biar dulu, dia size macam tu. Kita akan buat coding. Ni tak event. Ambil when green flag ni. Kemudian pergi dekat control. Ambil forever. Okey. Kalau tidak untuk dua ni, kita set secara manual dekat sini. So yang ni kita buat dengan coding. Kita ambil set size 200% ni. Kemudian kita set kepada 50%. Okay, kemudian pergi dekat motion, ambil go to random position, kemudian yang kedua ambil set x tu, yang ni ganti 250. Okay, kemudian pergi dekat control, ambil repeat. Okay, so, boleh letak ada 10, tulis 100. Kemudian motion, ambil change x by 10. Okay, yang ni saya tak mahu 10, saya nak negatif 5. Okay, so yang ni kalau adik nak laju, bolehlah letak lagi tinggi value dia. Kalau adik nak dia rendu sendok, adik bagi nilai dia lagi kecil. Okey. Macam negatif 5 ke, negatif 1 ke. Kalau nak laju boleh tak negatif 50 macam tu. Okey. So, adik boleh try. Okey. So, akan nak buat dia macam ni. Okey. So, adik dah belajar tu cara untuk bagi dia slide ke tepi ni. Satu, menggunakan broadcast. Okey. Adik buat broadcast nak bagi dia pergi ke random position ataupun adik just guna forever dan juga repeat untuk dia kembali ke uh, tempat asal dia. Okay, move dekat random position. Maksudnya satu guna broadcast, satu lagi tak payah guna broadcast. Okay, so adik dah belajar dua cara. Okay, so scene akan nak buat ini adalah sebagai game. So boleh tambah markah kat sini. Okay, maksudnya kalau langgap parent dia akan, eh, suruh melanggar strawberry, dia akan tambah satu markah. Kalau langgar donat, kena tolak lima markah. Okay, so adik boleh buat score. Macam so, nak buat score, boleh pergi dekat parent. Kemudian aku pergi dekat event. Ambil pen green, black green. Okay, kemudian dekat variable. Okay, sekarang kita akan buat pink ke variable untuk for all sprite dan tulis score ataupun dia boleh tulis markah. Okey, dia tekan okey. So dia akan muncullah kat sini. Okey, kadang-kadang ada orang tanya saya nak hilang kat sini. So boleh kliklah dekat floating eh. Okey, so dia akan hilang. Okey, kemudian tekan balik, so dia muncul balik. Okey. Okey, so yang tu untuk yang Okey, kemudian kita sambung ambil set my variable to zero. Maksudnya kita nak setiap kali kita tekan green flag, skor kita ni akan kembali kepada kosong. So ini tukar skor. Okey. Kemudian pergi tekan control, ambil forever. Okey, kalau saya terlaju tolong bagi tahu nak. Nanti saya slow down balik. Okey. Kemudian lepas ambil forever, ambil if then. Okay, ambil if then. Okay. Ambil if then. Kemudian pergi dekat sensing. Ambil touching mouse pointer. Okay, mouse pointer ni ganti dengan strawberry. Kemudian pergi balik ke variable. Ambil change my variable ni by one. Okay, my variable ganti dengan score. Okay, dah siap bahagian tu. Okay, so saya nak coding yang sama je. So, boleh duplicate, right click dan duplicate letak bawah. Okay, so ganti strawberry ni dengan donat. Okay, so dekat bahagian ni. Dia tak mahu satu, saya nak negatif lima sebab kalau halangkan donat tu dia kena tolak lima. Okay. Kemudian, 
sama juga pergi dekat sound dan bila dia langgar saya nak ada this, nak ada sound so ambil start sound okey untuk ini saya tak mau bunyi dia bird saya nak bunyi chong okey dia pergi dekat bahagian sound kemudian ambil eh choose a sound search chong Ini bagi dekat kod Search job Okay, so dah siap Okay, boleh try tekan green flag Jadi tak game Okay, okay kalau dia pasal nampak dia dah jadi negatif Okay, so nak bagi dia positif Ganti balik dengan makan strawberry dulu okay. Boleh try main dulu Okay, sampai tu saja untuk face mixing punya projek. Okay, so just simple je. Dan kalau nak share projek menggunakan Scratch Lab, saya cadangkan untuk bagi tahu waktu dalam nak hantar tu macam buat dalam kurungan tulis Scratch Lab. Jadi macam bila kami tengok, so kami tak ingat rosak lah sebab takut nanti bila buka kat Scratch 3.0 dia macam rosak. So boleh buat dalam kurungan Scratch Lab dekat Uh, projek yang nak hantar tu nanti Okay Kemudian untuk scratch uh, lab Saya try untuk facing scene Tak boleh letak backdrop Mungkin sebabkan facing scene tu sendiri Okay uh, Jadi adik tak boleh letak backdrop dekat hmm. facing scene Ya yeah? Tadi yang apa bunyi parrot tu nak letak kat mana? Bunyi parrot Okay Bunyi parrot. Okey, parrot dia tak ada bunyi. Untuk strawberry dengan donut je ada bunyi. Um, Okey, kalau untuk donut, bunyi dia adik boleh pergi dekat sound. Kemudian adik choose a sound. Kemudian adik search chom. C-H-O-M-P. Okey, bila adik dah clean. So dia akan muncul lah kat sini Okay So yang ada bunyi sekarang adalah Strawberry punya bunyi dengan Donut punya bunyi sahaja Okay Kemudian bunyi tu letak bawah donut Okay 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 Dah siap untuk facing scene punya projek. Semua dapat tak sampai sini? Ada yang terlepas tak? Dapat cikgu. Dapat. Bagus. Okay. Ada apa-apa yang nak tanya sebelum saya tukar kepada scratch projek yang lain? Untuk facing scene sampai yang ni je. So dia simple je. So, sebab saya hanya nak memperkenalkan scratch lab dan apa itu facing scene. Okay. So yang ni pun diperkenalkan juga waktu saya setai Scratch Conference untuk semua educator Scratch untuk seluruh dunia. Dia pun, pun baru perkenalkan Scratch Lab ni. Okay. Ada soalan lagi? Okay, boleh simpan. Okay, boleh simpan Scratch Project ni. Dan make sure buka balik, nak run balik, run dekat sini. Okay, dekat Scratch Lab. Okay, macam nak simpan ni sama je macam nak simpan sebelum sebelum, sebelum ni So boleh pergi dekat file Tekan save to your computer So dia memang akan tanya nak save scratch lab punya project So sebab dia bagi tahu scratch lab project takkan load in any other version of scratch Maksudnya dekat scratch project, eh sorry scratch lab saja dia akan function So lepas di klik I understand So dia memang akan automatic download saya Okay, so macam akak akak dah download banyak so dia ada bracket lah Kalau macam dekat adik dia akan tulis crashproject.sb3 Okay So adik boleh cari balik lah dekat folder download adik nanti Okay So adik boleh rename siap-siap pun boleh Tak siap akak dia tak payah account Sebab dia ada yang tanya nak account untuk yang kelas tadi So dia tak payah account tak siap akak Boleh just click down save dia automatik download nanti 
Okay, so akak sarankan kalau adik ada adik-adik kecil, adik yang masih kecil tu pun masih suka main game macam ni. Okay, macam cikgu ada anak-anak yang kecil-kecil lagi ke boleh try main dengan anak-anak. Okay, so, boleh juga try out macam tengok kat sini. So, bila buka balik, kat bawah ni pun dia ada lagi game lain. Okay, so saya cuma advancekan projek ni bagi dia nampak game sikit. Okay, so dia ada juga macam filter dan dia juga bila sentuh dia akan ada bunyi. So yang ni boleh try out lah nanti. Okay, untuk presensi. Okay, so yang tu sahaja untuk presensi. Sekejap ya. Okay, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada saya sambung dengan stress terusnya. Macam mana nak keluar? Cikgu? Macam mana nak keluar? Ah, uh, just pangkah je. So dia memang auto keluar ni. So bila adik pangkah dia, so dia punya access kepada kamera adik pun dia akan hilang. Okay? Dia akan automatically hilang. Okay, thank you. Okay, you are welcome. So ya, akan tukar kamera. Okay, kalau tu okay. Okay, so adik-adik boleh buka dulu Scratch 3.0 yang selalu adik guna tu. Kena buka yang mana je tu? Buka Scratch 3.0 yang adik selalu guna tu. Yang adik buka selalu untuk buat projek semua, boleh buka Scratch 3.0 ni. Okay, so jom kita start. Okay, so untuk ini, okay, first adik padam dulu scratch uh, sprite ni. Okay, padam. Kemudian pergi dekat bedrock dan search X1. Okay, kemudian ambil XY grid. Okay, sebelum tu, okay, untuk hari untuk projek ni, adik akan buat dia nampak macam ni. Hi, come join with me traveling around this page. Cikgu, lepas buang sprite satu, kena buat apa? Okay, sekejap akan tunggu ya. Okay, so sprite dia macam ni. Okay, saya akan tunjuk ya. Okay, so dia punya projek macam ni lah. Adik akan guna pen extension. Kemudian adik akan dengar ada macam dia orang cakap tu to text to speak punya extension dan wow 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 okey so kat sini pula adik akan belajar buat list of coordinate untuk dia pergi dekat tempat yang berbeza Okay, so adik akan belajar tiga benda lah untuk dalam ni. Yang pertama untuk pen extension. Yang kedua macam adik dengar dia bercakap kan. So yang itu adalah text to speech. Dan lagi satu adalah make a list menggunakan variable. Okay. Okay, sekejap. Okay, so tadi ada adik tanya kan macam mana nak buat yang ni. So mula dia pergi dekat backdrop. Choose the backdrop. Kemudian search X, Y. Okay, kemudian ambil X, Y, grid. Okay, so dia akan tunjuklah koordinat yang kita guna dalam scratch. Okay, kalau nak tahu untuk nilai X, so paling limit dia adalah 240 dan paling limit untuk belah kiri adalah negatif 240 untuk X. Manakala untuk Y, paling tinggi dia adalah 180 dan paling rendah adalah negatif 180. Okay, so ini adalah koordinat lah yang boleh kita rujuk. Okay, kemudian tu, yang tu untuk backdrop. Okay, kemudian dia boleh tambah sprite. Okay, pergi kat choose the sprite. Ambil search crack. Okay. Okay, so crack ni telah pun besar. So, adik-adik boleh padam kat size 
set kepada 50. Okey. Kemudian dia okay, akan akan ajar macam mana nak buat nak tambah extension. So Kakak rasa tadi adik dia dah belajar nak tambah extension video sini sini kan? Okay, sama juga pergi dekat add extension, ambil extension pen. Okay, so biar dia tekan, so dia keluarlah semua extension dekat sini. Okay, untuk ketam ni, okay, first adik pergi dekat event, ambil when green tag green. Kemudian pergi dekat pen. Erase all. Kemudian ambil set pen color to 50. Okay, tu. Yang ini boleh padam to 40. Okay, kemudian ambil set pen brightness. Okay, change color ni dengan brightness. 50. Okay, ini biar. Yang pilih dia. Kemudian set pen size to Okay, one ni saya tak mahu, ni kubuh tu. Okay, okay maksudnya kalau one maksudnya dia punya tu nipih lah. Dia punya, orang kata apa, lukisan pen dia tu akan nipih. Kalau lagi tinggi value dia, lagi tebal dia punya lukisan dia tu. Okay, kemudian ambil pen up. Okay, kau boleh perasan dekat sini dia tulis pen up, pen down, stamp. Okay, apa maksud pen up, pen down, stamp? Okay, pen up, okay, kalau adik perasan, kalau adik nak melukis kan? So, bila adik melukis, adik akan letak pen. Okay, bila adik letak pen, maksudnya dia akan start melukis. Yang tu adalah pen down. Ni, okay. pen down ni. Okay, so bila adik nak start lukis, adik kena buat coding pen down. So, dia akan start melukis. So, bila kita dah tak mau lukis, kita nak stop lukis, kita akan angkat pen tu kan? Kita angkat macam ni kan? So, yang tu adalah pen up. Function block pen up. Okay, pen up tu maksudnya dia nak nak stop lukis dah. Kalau dia nak start lukis balik, dia letak pen down. Okay, so dah masuk pen up dan pen down. Okay, stamp pula maksudnya, kan macam stamp macam kita chop kan? So, bila kita chop maksudnya dia macam ada tanda dekat situ. So, Bila kita sampai kat satu-satu tempat, kita nak pergi dia macam ada tanda bekas kat situ, kita guna block stamp. Okay? So tak apa. Nak faham lagi, tengok coding yang akak ajar ni. Okay. Kemudian pergi dekat motion. Ambil glide one second to add swipe. Okay. Yang ini tak negatif 20. Yang ini negatif 160. Okay, so siap dah untuk setting pen untuk ketam. Okay, kemudian kita akan setkan koordinat dia. Okay, macam mana nak set koordinat dia? Okay, first, pergi dekat event. Ambil when this sprite click. Okay, when this sprite click. Okay, pergi dekat pen. Ambil pen up. Okay. Kemudian pergi dekat motion, ambil glide one second to x, y. Okay. Yang ini ada tulis 100 untuk x, 100 untuk y. Okay. Kemudian pergi dekat pen, ambil pen down. Kemudian ambil stamp. Okay. Kemudian Mana kan kita nak ulang lagi kuni yang sama. Okay. Duplicate kat glide ni. Duplicate. Right click, duplicate. Okay. So, adik ambil stem ni letak tepi. Pen down ni. Buang. Kemudian ambil stem ni letak sini. Okay. So, yang ini. Seratus ni biar. Okay. Untuk Y dia negatif seratus. Okay, kemudian kita ulang lagi. Okay, duplicate lagi. Tak bawah. Okay. Okay, so dia boleh nampak datang dia pindah ke sini.
kemudian okay, 100, negatif 100 Ok, terbalik duplicate Yang X ni padam negatif 100 Ok, kemudian duplicate lagi Kat bawah ni Ok, so negatif 100 And Y dia 100 Kemudian duplicate sekali lagi okay, Kat bawah ni Okay, kali ni buang stem ni. Okay, kemudian dia punya nilai dia untuk F 100. Okay, so adik boleh try klik. Okay, perasan tak tadi akak letak kodi when this right click boleh dia main kan? So klik. Okay. Jadi dekat sini adik dah dapat satu petak berdasarkan koordinat yang adik set tadi. Okay. Okay, so macam mana akak tahu negatif 100, 100 untuk X dengan Y tu? Okay, itulah function akak letak dekat sini. Akak guna background yang ni. Okay, akak guna backdrop ni. So adik boleh nampak lah koordinat kat mana dekat mana. Okay. Okay, so dah siap untuk ini. Okay. Kemudian. Tak cikgu jangan pilih. Ha, boleh. Okay, beri kopi dulu. Dah habis je. Okay, bagus. Ada, ada siapa-siapa tak siap lagi? Dah siap? Kalau dah siap akan sambung So ini kalau adik tambah menu dia, dia Inilah set pen size ni untuk lukisan ni Contohnya kalau adik set dia 5 So dia tebal lagi ya Okay, boleh nampak dia lagi tebal pen dia Okay, nombor ni pula dia menunjuk kepada warna. Maksudnya kalau ada nak ada apa, dia ada nombor-nombor dia. Okay, so sebenarnya so daripada nombor ni, ada boleh guna juga set pen color to color ni. So yang ni, misalnya aku nak guna yang ni, ada boleh klik dekat sini. Okay, kakak rasa tadi adik dah belajar kan, dengan kamera kan, choose color macam mana kan. Okay, so boleh lah choose color based on color apa yang adik nak. Okay. So, dah siap untuk crack. Okay. Kemudian kita nak tambah rusa pula. Okay. Macam nak tambah rusa? Okay. Choose a sprite. Okay. Ambil ring dia. Okay. Macam okay. Alright. So, dekat sini. Okay. Kodi ni macam ni pula. Okay. Okay. Yang ini akan tambah 100. Akan nak 50 juga. So, klik. Dekat size, 250, klik. Okay, kodin dia macam ni. Pergi dekat event, ambil when green flag, klik. Kemudian pergi dekat motion, ambil go to x, y. Okay, kat sini ada ambil koordinat dia, negatif 105 untuk x dan negatif 142 untuk y. Okay. Kemudian... Akan nak bagi dia bercakap juga Okay, so adik boleh pergi dekat text to speech Ya ambil set voice to Okay, yang ini adik-adik tukar juga ambil giant Okay Kemudian akan nak buat setting untuk pen juga So dia macam tadi juga So adik ambil erase all dekat pen ambil erase all Ya, ambil set pen color to Okay Ya, ambil kat sini set pen color to 50 Okay, so yang ni Boleh padam, tulis 30 Kemudian ambil set pen size to Okay, yang ni ambil to Kemudian ambil pen up 
Okay, kemudian pergi dekat text to speech ambil step ambil speak Okay, kat sini adik boleh lah tulis apa-apa macam akak boleh ikut yang akak punya Dia tulis hi come join with me come join with me traveling around the stage Okay, kemudian Okay, akak akan letak Letak macam kan akak ada Buat untuk bahagian ketami Dia berjalan apa semua, kemudian akan Nak bagi muncul Kata India ni, so klik pula Dekat dia, so akak akan Nak bagi dia wait for a while lah sebelum Nak bagi so klik dekat dia pula So adik boleh ambil wait one second Dan letak Kepada 10 second Kemudian Dekat ni, loops Ambil, say click, say hello For two second Okay, akan tak mau hello Jadi boleh juga click ni Okay Hi Come join with me traveling around the stage Click me Okay, so baru sampai situ. So akak baru siap setting untuk pen. Akak tak buat lagi setting untuk dia travel ke mana. Okay, kalau ada perasaan yang tadi akak tunjuk um, coding untuk dia pergi kat tempat based on this coordinate. Okay, coordinate tertentu. 1, 2, 3, 4, 5. So dia ada coordinate tertentu yang adik dah setkan tadi. Okay, sekarang... Untuk dia akan nak ajar cara lain pula Dia ada koordinat yang macam-macam Okay, dia ada satu list of koordinat Okay, akan tak mau buat satu-satu macam ni Akan nak bagi dia ada satu list of koordinat Okay, so kat mana adik-adik nak buat list ni Okay, saya akan tunjuk So sebelum akan tunjuk, adik-adik boleh buat coding ni dulu Okay, semua so, ni boleh pergi dekat event Ambil when this brightly Okay, kemudian pergi dekat pen Ambil pen up okay. Kemudian, okay So kita akan start dari sini okay. Kat sini, adik ambil make a variable Pergi dekat variable, ambil make a variable Sekejap ya Okay Kemudian type location Location Okay, kemudian location ni akan tak mau So kita buang blue tick ni Kemudian ambil set location to zero So yang ni jangan zero, adik tulis one Okay, sekejap ya Siap untuk yang itu Okay Sekarang akan nak kita buat list pula Okay So pergi dekat variable Okay nampak dekat my variable ni Dekat bawah tu dia tulis make a list Okay So tekan make a list Okay klik make a list Okay Tulis x coordinate X coordinate Okay Kemudian tekan okay So, bila lepas dia tekan OK, so dia akan muncul dekat sini Ok, dia akan muncul dekat sini So, dekat sini adik boleh start buat list of X koordinat Ok, untuk satu koordinat dia kena ada nilai Y dan nilai X kan So, yang mula-mula akak akan buat untuk nilai X dahulu Ok, macam mana nak buat? Ok, nampak ada tambah kecil kat sini Ok, dia semua tambah kat sini Ok, klik So, baru adik boleh start buat masuk nilai Okay, kalau dia tak tekan tu, adik tak tekan nilai dah Okay, kemudian kat sini, kita nak minta adik tulis 41 32 
Okay, so dah siap dah untuk X koordinat. Okay, so dia ada 6 bilion untuk X. Okay, so dah siap. Okay. Kita nak hilang, kita tak mahu dia muncul kat sini. Okay, tekan biru. So dia hilang. Okay, so baru X. Okay, sekarang akan nak untuk Y pula. Untuk Y. Untuk Y, boleh. Y koordinat okay. okay, make sure tekan for all spread, okay Okay, so sama juga Saya akan tekan tambah Okay, ikut akar 4, 4 Tekan enter 3, 7 Enter, 1, 1, 4 3, 9 3, 2 Okay so, we can make that too. Okay, so we will be made to do. Okay. Yeah, it's going to be not to be able to find out. Okay, it's going to be not to be able to find out. So, adik dapat 5 value untuk dua-dua koordinat. Okay. Untuk X, 5 value. Untuk Y pun, 5 value. Okay. So, boleh tengok dulu. Kalau terlepas, tengok dulu. Ya, kalau dah siap, boleh tutup balik ruang. Okay, so dari situ adik dah buat satu list of coordinates untuk nilai Y dan juga nilai X. Okay, dah siap bahagian tu, boleh sambung, kita sambung balik buat coding. Okay, kemudian pergi dekat bahagian variable tu. Okay, dekat variable, tu bawah sikit. Maaf kata lagi. Okay, pergi dekat control dahulu. Okay, pergi dekat control. Ambil repeat. Okay. Kemudian bawa pergi dekat variable. Ambil length of. Oh ni. Length of. Okay, letak kat sini. Okay. Kemudian. Akak nak. Um, Musa ni, setiap kali dia berjalan, dia akan cakap wow. So, dekat situ, ambil banyak dekat bahagian text to speech. Ambil speak hello ni, tetap bawah ni. Okay. Kemudian, boleh ganti buku apa-apa dia nak, cakap akan letak wow. Okay. Kemudian, kita akan nak bagi dia berjalan, kita kena guna glide block dekat motion. Pergi kat motion, ambil glide block, glide 1 second to x, y. Okay. Okay. So kat sini a bit tricky sebab kita ada list kan. So adik boleh pergi dekat variable. Okay. So this turun bawah sikit. Okay. Nampak ada item of x koordinat. Okay. Ini adik letak kat sini. Okay. So item 1 ni okay. Kan tadi akak ada buat Variable untuk location kan Okay so adik drag balik Sikit kat atas Nampak tak location ni Okay letak dalam ni Okay Kemudian Lepas dia akan dapat macam ni lah Okay so akak nak repeat Benda yang sama untuk Y so adik boleh letak mouse adik dekat item ni right click dan tekan duplicate so letak untuk Y wow wow okey kemudian 
untuk x koordinat ni jadi padam tulis y koordinat. Okey, so adik dah dapatlah. Apa maksud dekat sini? Okey, dekat sini dia nak apa? Untuk koordinat kita dah letak setkan location dia dekat x koordinat yang kita list tadi. Sama juga untuk y. Dia akan baca data dalam list yang adik buat tadi. Okey. Okey. So dah siap untuk bahagian tu. Okey. So lepas adik dah letak macam satu set of koordinat. Jadi adik list satu-satu kan. Contoh macam ni adik list satu one by one one, one by one. Setiap koordinat tu. Tapi untuk sini adik tak mau bagi dia panjang banyak-banyak-banyak macam yang tadi. So adik make a list dan sorokkan dia kat satu tempat, satu variable ataupun satu list yang adik dah setkan tadi. Okay. So dia akan refer lah dekat ni dua benda yang adik dah setkan tadi. Okay. Kemudian kita boleh pergi dekat pen extension balik. Kemudian ambil pen down. Okay, letak bawah ni. Kemudian adik pergi dekat stamp. Dan, uh, ambil stamp, letak bawah ni. Okay, so yang ni lah. Uh, sebelum tu aku lupa nak beritahu. So ni stamp ni, ha, macam ni lah. Maksudnya setiap tempat koordinat yang dia pergi tu, dia akan meninggalkan cecak. Dia macam, kan bila kita stamp, dia cecak kan. So bila kita cecak, dia macam meninggalkan cecak lah kat sini. Kat setiap tempat yang kita, koordinat yang kita letak tu. Okay. Okay. So kemudian last sekali pergi dekat variable Dan ambil change location by 1 Okay So kita try sekali Hi, come join with me traveling around the stage Click me So yang ni adalah Code Festival, adik-adik uh, boleh tengok dekat um, macam nak maklumat lanjut macam rules and regulation ke macam adik nak tengok bahan waktu basic scratch scratch coding challenge ke adik boleh tengok semua dekat bit.ly Code Fest uh, underscore 2021 underscore info maksudnya macam apa-apa maklumat macam uh, bahan untuk pelajaran masa basic scratch semua ada dekat situ sama juga dengan bahan-bahan lain kalau ada nak macam ilmu untuk animation ada boleh try tengok dekat bahagian scratch primary punya basic kalau ada nak belajar lebih lanjut berkenaan operator dengan broadcast ada boleh tengok dekat bahagian basic uh, untuk scratch secondary punya so ada boleh refer dua-dua sebab Uh, Dua-dua akan ada tema yang sama dengan konsep yang sama iaitu adik-adik akan ada tiga tema iaitu vaccination, vaksinasi, olimpik dan juga hari Malaysia. So adik boleh pilih salah satu tema tersebut dan buat projek lah. Kemudian ada tiga konsep, ada game plus animation, quiz tam plus animation, game plus animation, game plus animation, quiz plus animation. Um, Sorry, ya, aku pergi satu. So dia ada tiga konsep adik boleh tengok balik dekat rules dengan regulation nanti. Okay, so adik pilih je lah salah satu konsep dan salah satu tema. Okay, so yang tu adalah Code Festival 2021. Okay, saya dah nak check. Okay, so adik boleh copy paste yang akak share dekat chat ni. Okay, nanti dia keluar lah. Uh, dia keluar, yang tu dia keluar untuk code festival saja. Kemudian adik boleh scroll down sikit ke bawah. Adik boleh jumpa untuk sekolah menengah dan sekolah rendah. Okay. Okay, so yang tu adalah code festival 2021. Yang mana code festival ni juga dia disertai oleh pelajar seluruh di, di seluruh negeri Pulau Pinang. Okay, semua sekolah kat Pulau Pinang akan boleh sertai code festival ni. Okay, so itu kot festival. Bila cikgu? Bila? Uh, adik dah boleh start submit dah projek. Okay, last tutup 10 Oktober. 
saya silap kak. Boleh refer balik dekat kami punya rules and regulation. Okay. Okay, so ya, yeah, sama juga dengan code fast. Okay, adik kena buat projek, kemudian adik kena submit projek dan adik kena submit video. Okay, video pembentangan. So, apa adik nak bentang, adik boleh bentang macam projek adik berkenaan apa, coding dia macam mana. Okay, apa-apa saja berkenaan dengan projek adik. Okay, so dua lah adik kena hantar kat kami. Satu, projek. Uh, yang kedua, uh, projek dalam bentuk SB3 yang kalau adik download tu kan, dia dalam bentuk SB3 kan. Uh, dalam projek dalam bentuk tu dengan video pembentangan. Yang mana adik kena upload kat YouTube tapi bukan secara public tapi dia ada cara dia sendiri. Kemudian adik share link tu nanti adik boleh uh, kami boleh tengok video tu nanti. Okay, so yang tu Code Festival. Okay, bahan yang sama yang adik hantar untuk Code Festival, adik boleh juga hantar untuk Coolest Project. Okay, Coolest Project ni dia besar sikit maksudnya dia disertai oleh sekolah, pelajar sekolah dari seluruh Malaysia dan kemungkinan ada pelibatan dari luar negara juga. Okay, maksudnya dia memberi jiran lah. Akak pun tak pasti lagi. Okay, jadi kami tengah menunggu penyertaan. Okay, kemudian nah, yang tu untuk Kulis Project Malaysia lah. Okay, Kulis Project Malaysia, projek yang sama dia boleh hantar juga untuk Kulis Project Malaysia. Okay, yang ni pun akak cadangkan adik tengok rules and regulation yang diberikan. Okay, perbezaan dia dekat uh, video, make sure adik tengok apa yang dia perlukan dalam video tersebut. Sebab dia ada tiga benda, tiga question tak silap akak yang adik perlu jawab untuk buat video perbentangan nanti. Okay. Okay, so yang tu untuk Kulis Project Malaysia dengan Code Festival punya competition. Okay, saya so akan share Kulis Project punya ni. Okay, yang ni pun adik boleh copy paste nanti. Kulis Project Malaysia. Okay, so yang tu lah penyertaan dia berbeza lah macam Code Festival uh, suruh Uh, student dari seluruh negeri Pepinang kalau Kulis Project Malaysia uh, seluruh Malaysia punya student dan juga kemungkinan ada perlibatan luar negara ok so akak sarankan memandang Kak Adi dah buat satu projek tapi boleh guna juga untuk Kulis Project boleh hantar dua-dua projek sekali satu untuk Kodfest satu untuk Kulis Project Malaysia ok so ya yeah. yang tu sahaja tak apa semua dah siap ke? isi pro survey ada soalan tak untuk kofes ke kulus projek ada 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 ah cikgu nak tanya ya kulus projek tu mm -hmm. uh, nak sertai tu dia terus hantar projek ke ke kena register dulu uh, tak payah kofes dengan kulus projek sama dua dua terus hantar projek je Oh, ya, 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 projek yang siap eh? Haa, betul? Haa, ah, okey, terima kasih Sama Sama je, Code Fest dengan Kulis Project Adik dah siap projek, dah siap video Hantar terus, okey? So, tu kira registration adik sekali lah Okey, so yang tu sahaja so,